Приветствую вас на первом циничном канале. И сегодня я предлагаю немножко поразмышлять о чипировании людей. Сейчас очень много, ну даже не новостей, а всяких слухов, что чуть ли не всех людей собираются чипировать. Ну на самом деле не то, чтобы основания для этого есть, но все-таки очень много довольно странных новостей в последнее время озвучивается. Например, чуть ли не тотальный контроль за населением в Москве в период самоизоляции. Уже официально было заявлено, что отслеживают по телефону, то есть ваше передвижение отслеживают по телефону. Индекс самоизоляции, уже есть такое понятие. То есть власти вполне как бы признают, что по вашим телефонам, по вашим гаджетам вас отслеживают и видят, сидите вы дома или же куда-то выезжаете. То есть действительно контроль увеличивается. И в общем-то вы разве давали соглашение, какое-то согласие, чтобы по телефону отслеживали ваше перемещение? То есть это по сути сбор данных о вас. Причем, ну, законный, незаконный. Закон, понимаете, как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Но, мягко говоря, я еще раз говорю, вы на это разрешение не давали. То есть уже получается, что приборы какого-то двойного назначения у вас в кармане. Так вот, ну и злые языки, соответственно, сторонники теории заговоров стали говорить, что, наверное, раз контроль вот таким образом гайки закручивают, то он будет полный и тотальный, и людей будут чипировать. Теперь вот еще эта новость по поводу сайта Москвы, там, Мос.ру, по-моему, где опубликован программа развития города умный город до 2030 года и там какие-то непонятные очень термины вживленные устройства и так далее то есть там с целью оказания медицинской помощи то есть очень многие увидели в этом чипировании например может так может не так на самом деле там очень размыто написано ну так вот друзья тем не менее злые языки все-таки поговаривают что людей будут чипировать а в то же время у нас есть священное писание апокалипсис например очень похоже Скажем так, там не сказано чипирование, конечно, это было написано 2000 лет назад, но очень похожее явление, что без метки на руке и на челе, на лбу, то бишь на голове, нельзя будет сделок проводить. Ну, короче говоря, тут место, наверное, для какой-то антиутопии, для фантастики. Ну вот давайте над чем подумаем. Как вы считаете, тот же коронавирус, это явление более, менее или же ну, сопоставимо опасное, чем коррупция? Ведь коррупция тоже очень опасное явление. Я уже не раз в роликах, например, показывал, как врачи разворовывают деньги. Делают приписки туфтовые, деньги списывают, разворовывают, а это деньги на медицину выделяемые. Разворовывая их, они ослабляют качество медицины. И да, это напрямую будет влиять на здоровье, на жизнь граждан. То есть люди будут в том числе помирать, больше болеть, больше помирать. Потому что им не будет оказываться качественная медицинская помощь, потому что деньги разворовали. Поэтому коррупция, она тоже может стоить жизни, как и вирус как и пандемия. И это тоже всемирное явление, где-то больше, где-то меньше. Так вот, друзья, я предлагаю в комментариях этого ролика высказать э, ваше мнение относительно вот чего. Как вам кажется, что э, ну, как как метод борьбы с коррупцией стоило бы чипировать всех чиновников? Чиновников, которые имеют отношение к госзакупкам, например. Да неважно, чиновников высшего класса чипировать. Особенно те, кто работает с госзакупками. Особенно те, кто может лоббировать чьи-то интересы оказывать влияние на на принятие законов. Чипировать с той целью, чтобы любой гражданин всегда мог отследить, где он сейчас находится, этот чиновник, с кем встречается. А то, понимаете, тендер проигрывается, например, какими-то организациями, которые подали на тендер документы. А за день до этого, или за два дня до этого, чиновник встречался с руководством той фирмы, которая ну, почему-то выиграла тендер. И так далее. То есть полностью, полное отслеживание перемещения чиновника. Почему бы нет? Так вот, Ну, тут вы можете сказать, что, ну, слушай, ну, чиновник же, он тоже человек. Это полностью лишает его свободы. То есть 24 часа в сутки он в туалет пошел, и это отслеживается. Да, друзья, почему? Потому что они получают непропорционально большие зарплаты. Те же депутаты, порядка 400 тысяч. А что такого он делает за 400 тысяч? Ну, средняя зарплата по России, дай бог, 30 выйдет, а то, скорее всего, не выйдет. Труд вот этого депутата, он что, важней труда, допустим, ну пусть того же врача, сейчас врачей очень, на мой взгляд, их труд бесполезен, врачей, но тем не менее, сейчас очень модно как бы врачей упоминать, строителя, не знаю, дворника, то есть, что это не нужно, только вот, как говорится, без депутатов-то мы бы пропали. А вот без всех остальных обойдемся. Почему его работа оплачивается в 15 раз больше, чем работа какого-то работяги? И в 15 раз это только зарплата. Спецтранспорт, спецжилье, спецжиротва и так далее. То есть огромное количество спец, 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 оплата командировок первым классом там, или бизнес, то есть либо бизнес, либо даже первым классом перелеты и так далее. То есть суммарно он бюджету влетает в огромную копейку. Даже не в 15 раз больше, чем обычная работяга. 
То есть у человека должен быть выбор. Если он полностью отдает себя служению обществу, то да, общество на него тратит как там на 50 человек, примерно обычных работяг, но тогда он отказывается от личной жизни, ну как бы от личной тайны и так далее. Он открыт. Не хочешь этого, хочешь, чтобы ну, у тебя была, что называется, тайна личной жизни, пожалуйста, но ты получаешь те же 30 тысяч. Ты, тебя туда силком никто не тянет, в эти чиновники. А там э, вред от твоих действий может быть очень большой. Те же коррупционные схемы и самое главное, что на очень высоком уровне. Это же, понимаете, это же не гаишник какую-то там тыщевку стрельнул. Это очень большой уровень. Это огромные могут быть суммы там разворованы. И это будет влиять на население целой страны. А не то, что там ну, какая-то разовая коррупция. Хотя это тоже плохо, но тем не менее. Поэтому высказывайте ваше мнение. Пусть ну, некоторое окно Авертона откроется. Я считаю, что вот сейчас проскочила идея, что врачей в первую очередь нужно вакцинировать от коронавируса. Очень правильная идея. То есть врачи действительно они осознают угрозу, они постоянно говорят об этой угрозе распространения эпидемии, пандемии. Ну, соответственно, у них не должно возникать как бы, ну, каких-то противоречий, что их, собственно, и вакцинируют. Они находятся в зоне как говорится, риска, заражения. Вот их вакцинировать по полной программе, чтобы ни один врач от, вак... от вакцинирования не отказывался. То есть никаких там справок, которые, опять же, за счет коррупции можно подделать. Прям приезжает э, соответствующий там коллега этого врача в поликлинику, в больницу и всех прогоняют. Не то, что справку предоставь, непонятно, где ты ее взял, а прям, как говорится, вот всех сегодня заходим вот в такой-то кабинет, всех вакцинировали. Очень правильно. Так вот, э, с чипированием почему бы нет? Если вообще предполагается ну, какое-то отслеживание, а сейчас оно уже происходит сейчас, по телефону по вашему вас отслеживают, камеры кругом, система распознавания лиц. То есть мы видим, что людей отслеживают, перемещение людей отслеживают. Значит, кто-то имеет доступ к, этому, к этой информации, к вашему перемещению, в том числе. Почему основной источник власти в стране, народ, не имеет доступа к информации о перемещении своих представителей, депутатов, представителей тех, кого он содержит за бешеные деньги? Как-то очень странно. Сейчас, опять же, много говорится о Конституции, там он все заклеили. Наша страна, наша Конституция. По Конституции единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. Почему этот народ не может отслеживать э, действия тех, кого сам же выбирает себя представлять? По-моему, очень хорошая идея. Ну вот, пишите в комментариях, кому идея нравится чипировать, например, всех чиновников. Что просто зашли на сайт, набираете там фамилию, имя, отчество и смотрите. Э, будь то, не знаю, установка камеры какой-то, не обязательно вживлять. То есть что-то может быть вживлено, а что-то он не имеет права снять. То есть он ходит постоянно с камеры, с которой идет эфир. Неважно, на одежде. Как только снял, все, должность потерял. То есть это не обязательно, мы, как говорится, не варвары. Вот. Что-то можно вживлять, что-то не обязательно вживлять. Что-то он должен носить на себе. Э -э снял, должности нету. Все. Все решения там его за последние 2-3 месяца не действительно признаны. То есть э -э нововступающий, соответственно, будет эти решения все пересматривать. Но опять же, нося эту камеру на себе. Ну вот, такая идея. Высказывайте ваше мнение.